ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಇಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೈ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮನೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಹೇಮಾ ವಿ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಅವರು ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಳು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆದ್ರೂನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಿಂದ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯೋಣ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಈಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜರ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವಾಗ್ಲೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರೋದುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾನು ಹೇಮಾ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಚಿಗುರು ಎಂಬ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ನನ್ನ ರಸಿ ರಾಧೆ ವೈದೇಹಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡಿದಿರಾ ಹೇಮಾ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಿರುತೆರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನಾರು ಆನ್ಯುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ನಂದೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಹ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಹ್ ಅವ
ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ್ ಕಝನ್ ಒಬ್ರು ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಏನಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಚಿಗೂರು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ್ನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದು ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಸೊ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇದು ಅನ್ನೋ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇರೇನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಪ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಡೈಲಾಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನ್ಗೆ ಆ ಅವು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗಿನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೇನೆ ಇರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ ತಂದೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ದೇನು ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳೋದು ಬಹಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂಥರ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಹ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಹ್ ಅದೇನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಓಡಾಡಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟ್ ಏನ್ ಆ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ನಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋಟ
ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ ಹೆಂಗಾರು ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೇರೆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಇಲ್ಲ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹ್ ಅಳಬೇಕು ನಗ್ಬೇಕು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಟ್ ಪಾಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂನು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಜಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ನೀವು ಅಹ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಟೈಟಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತಾ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅಹ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೋಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತನಕ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಭಯ ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದಂಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ಗೂ ಆಯ್ತು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಡೈಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಹ್ ಅದ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರಾನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಹ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೋಡಿದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಇರತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಇರತ್ತೆ ಹೌದೌದು ನಿಜ ಅದಂತೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ ಕೊನೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಬೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಯಾ ನಿಮಗ್ ಯಾಕ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹಾಬ
ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಕೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ಒಂದು ನೀವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವ್ ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಎರಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಬಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಹಾಬೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಮ್ ಬೇಕರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇನೇನೆ ಸೊ ಹೆಂಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇದ್ ದಿನ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇದೇನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ ಬೇಕಿಂದು ಅಹ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಸಾದ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಹ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಲೆ ಏನು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಹ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿರೋರ್ ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನನಗ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾಡೋದ್ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಇದು so that uh, people you know appreciate madli antane appreciate madli antala but nim satisfaction ge alva ha nee veno on kelsa martidira andre naak jana adan gurtustha idare andre nimage adu eshtu khushi kodutte nodi alva nan maartta irodakku sarthaka anta anusutte or maybe because ee uh, creative field alli irodrinda nanu kaga anusta ide but uh, i really enjoy beating <laughs> ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದೌದು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ನೈನ್ ಟು ಫೈವ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಖತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ ಎರಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಬ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಔಟ್ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಬರೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಳು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ ಆ ತರ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಾನ್ ಹಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಲ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಗೋ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಮ ನಾನ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವ್ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಸಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಯಾವಾಗ ಈಗೋ ಆ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀನ್ ಕಡಿಮೆ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಆ ತರ ಬಂದಾಗೇನೆ ಒಡಿಯದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಕೈ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡು ನಾನ್ ಬರೀ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಅದ್ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದ್ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮಗು ಆಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ನಲ್ವ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಅಮ್ಮನ್ ರೋಲು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಲು ಆ ತರ ಬರತ್ತ ಆ ಒಂದ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಎನಫ್ ಟು ಬಿ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಡೈಲೆಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನನಗೂ ಮಾಡ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಅಮ್ಮನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಲೇಮ ಹೌದು ಎಲ್ಲಾರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದೀರ ಅದರಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ರೋಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎಮೋಷನಲ್ ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಮೋಷನಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗುಂಗಲ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೊ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಹೇಮಾ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇಂತ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದುಂಟ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆ ತರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ರೋಲ್ ನಾನು ಆ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಅಹ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇದ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ಸೊ ಯಾವ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಹ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಬಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಹ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೂನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹೌದು ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಹ್ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ದಿನಾನು ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇದ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ದಿನಾನು ನಾವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಖುಷಿಗೂನು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ 
ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಎವರ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಹೌದು ಆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಹ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೌದ್ ಹೌದ್ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಕಳಿತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ಸಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟ್ ಆ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಇದು ಏನು ಅಹ್ ಹಂಬಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ ನಾವು ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ನನ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಸೊ ಈ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ವಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ರುಸ್ತುಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವಿ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೂವೀಸ್ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಹ್ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆತ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಥರ ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಸ್ಟೆಲ್ ಇರತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೇ ಬಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಐ ಚೋಸ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹೇಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನು ವೆಲ್ತ್ ನೀವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದುಡ
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೃದ್ಧಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸ್ ಇದು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ಗಿಂತ ಅವ್ರದ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಸೇಮ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ತುಂಬಾ ನನಗಿತ್ತು ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಗೋಂಡಾಳೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡರ್ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಹೌದು ಹೌದು ಹಿಂದಿ ಸೀ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಸೀರ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಹೀಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಹಾಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೋ ಸಂಡೇ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಹೊರತು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಲಿಕ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಬರೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ನಂಗೆ ಅದೇ ಅನ್ಸತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೀ ಕೆಲ್ಸ 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 ಅದೇ ತರಾನೇ ಅವರು ಹಂಗೆ ಹೌದೌದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ನನಗ್ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ರು ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ
ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೌದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮ್ದು ಅಹ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗಂತೂ ನನ್ನ ರಸಿ ರಾಧೆನಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೇನೆ ಎಲ್ಲರೂನು ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಹೇಮಾ ಅವ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಹ್ ಒಂಥರ ಅವರೇ ಸರಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗ್ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಹೇಮಾ ಅವರು ಆಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಖ ಅದೇ ಇನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೊ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Uh, for this compliment, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಾನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅದ್ದಾಗ ನಾನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕೇನೋ ಅಷ್ಟೇನೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ನಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೋಲ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಏನ್ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಹ್ ನನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲಿ ಹ್ಮ್ ಓ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿರೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೇಖಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ನ ಇಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಮಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಗು ಮುಖ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನನಗ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಹ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದೀರಾ ಅವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಷ್
ಅವರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡವಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ಅಂತಹದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ ಅಡವಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬರತ್ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೂ ಅದನ್ನ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ 